您的鸽子。哎，爸爸，没点这个。啊，这是那两位请的。嗯，干杯。所以说，穆青，你不单单是暗网系统的开发者，还是欧先生的准女婿。是，爱情这东西啊，一旦来了，想挡也挡不住。挡？你还想挡？你说？我不不是这意思。所以说。我猜想，这不单单是简单的偶遇吧？是，这次不是偶遇，所以你们俩是替欧先生当说客的吗？说客？什么意思？你不知道吗？六成，玉府，这是我给欧先生的价码。太高了吧？说实话，开出这个价码，我也是希望让欧先生打退堂鼓的。为什么呢？你这次来不就是为了要谈生意的？是，我来之前是这么想，但是我看到 K 集团现在的情况，我改主意了。我在想，这么一个风雨飘摇、随时都有可能垮掉的集团，实在是没有什么理由成为我们的合作方。既然这样，我也就开门见山跟你说了，是。我们俩来是当说客，不过不是为了我爸，是为了我们。我们希望你可以跟我们俩合作。凭什么？她是欧先生的女儿，将来呢一定会接欧先生的班的。而我，掌控着我们集团所有的销路，这也是你亲眼看到的，也是你唯一能看得上眼的。我们是有信心，也有能力，可以将这套模式推出整个中国。甚至覆盖整个亚洲，周先生，你是一个聪明人，我想，这也是你想要的吧。继续。你原本是飞腾制药的研究员，科研水平算是业界的翘楚。你在那儿待了五年，始终是个研究员，后来还因为一场小小的实验事故，断送了前程。你在牢里待了五年。出来之后没人敢用你，你心有不甘，毕竟你原本那么努力，也只是希望新药可以早点研发出来，名利双收而已。所以你跟随了幽灵，替他研发了幽梦。可你想过没有，这么多年你这么努力的帮他，他给了你什么？敢查我？你们 K 集团的人，胆子都这么大吗？如果说你们要是挑拨我跟幽灵之间的关系，那么对不起，你们找错人了。六成，幽灵的六成我给不了，但你，我可以给你两成。行贿吗？行贿这个词呢不太合适。不过你想想，这两成的货款，幽灵给得了你吗？你考虑考虑吧。只不过，你如果真想拿这笔钱，你还得帮我们。周先生，说了这么多了，一定口渴了吧？来，加加酒，一起喝一杯吧。来，你们。想让我怎么办？三成。H E E Strange Name Amazing Shows。